没事吧，娘娘？没事。实在是不该深夜打扰娘娘，可是皇子哭闹了一夜，奴婢不知道如何是好。来，给我。哦，皇儿现在乖乖的睡了。那之前为什么要哭呢？是不是被雷声惊醒了？皇儿，你将来会是一国之君，所以什么都不要怕。皇儿今夜就在母后宫中安睡吧。今晚由我来照顾他，你们退下吧。是。是皇上夸奖。皇上，你应该还记得吧？她是哀家舅舅的干女儿。朕当然记得，在太后的寿宴上，朕已经见过了。来，赐座。子啊，你刚入宫不久，说一点宫外的新鲜事给皇上听听。朕愿闻其详。青姿其实很少出门，但去年的元宵节让青姿非常的难忘。据说元宵之夜甚为热闹，你可不说来听听。那天晚上，四周都张灯结彩，男女老少皆外出赏灯，挨家挨户也都挂上了灯谜。不少无人雅士逐家逐户玩猜谜游戏，街上还有好多好吃的好玩的，青姿一时半会儿也说不清楚。那还真是极其热闹啊！可惜了，朕处在深宫，不能看到各种情景。皇上，这有什么呢？明年元宵的时候，让青姿主持，咱们也开个灯会，不就结了？太后所言甚是。那青子，明年的元宵节，就由你来安排。多谢皇上委以重任，还不赶快敬皇上一杯，谢过皇上。
，禀告皇上，万妃宫中来人说，皇子齐金风，经太医诊断，已返魂无数。兄弟几人难得聚首，正巧又是和兄生辰，来，今夜我们不醉不归。好呀，来，无醉不归，干，嗯，干。艳红，弹几首好曲给我们助兴。好的。曲子吗？走开，走开，走开！来，走！这人谁呀、啊？怎么把我们的月宫给赶走了？就是，他想干嘛？喝多了，撒酒疯。
过去看看吧。就是吹奏乐曲之人。你是谁呀、啊？敢在皇宫内胡乱吹奏如此悲曲？回皇上，小人是月宫胡海，只因一时兴起，便胡乱吹奏，不知惊扰了皇上和娘娘，还望皇上和娘娘恕罪，求皇上饶命。儿媳，在。此曲是你做的？啊，不不不，不是，此曲，此曲是一个悲伤之人昨晚奏出，小人听闻后，便记下了曲谱，不禁吹奏起来。小人该死！小人该死！求娘娘开恩！求娘娘开恩呐、啊！要想让本宫开恩，就把吹奏此曲的人带来见本宫。啊，啊，是，谢娘娘，谢娘娘开恩。二喜，在，带二十个禁卫随同，快去。是，走。哎。快走吧，快走吧！就是这个酒楼，他昨晚就在这儿吹的。皇上贵妃，奏曲之人杨勇带到。贵妃，就由你处置吧。是。是。杨勇，你起来吧。杨勇，你为何会吹奏如此悲伤的乐曲？你是否有痛不欲生的往事啊？家兄不幸去世，杨勇痛彻心扉，作曲泣别。以怀念家兄。原来天下间，伤心欲绝的不止本宫一个人。杨勇，你可否为本宫再吹奏一次？是
爷，我家少爷只是醉酒闹事，请各位高抬贵手，就别难为我家少爷了。老人家，你多虑了，啊，我们只是替他送来皇上的赏赐。好，来，把东西放下。是。皇上的赏赐。他奏了一首曲子，令丧子哀伤的万贵妃痛哭一场之后，心情反而好转，所以得到皇上的赏赐。二少爷，真有真有此事啊！他走运了，贵妃娘娘因此让他进宫当南越宫，真是千载难逢的机会。杨勇，明天记得到越宫局向林大人报道。真是个怪人，我们走。是是。哦。哦呃，各位官爷，慢走啊，有劳了啊！哎，慢走慢走。哎，二少爷，这是收拾行李，赶快回乡。哦，二少爷，哎，二少爷，你你你是不是你你不想进宫？大哥与一群世子的死，外间众说纷纭，不管怎么说都跟宫里脱不了关系。我,我怎么可能进宫替他们做事呢？哎。你你听我说，你，哎呀，二少爷，你这，你错了。大少爷，他现在已经是死了，你就是再伤心难过，他也活不过来呀、啊。你，既然今天是可以进宫，那为什么不好好的利用一下这机会，了解一下事情的来龙去脉？也许有朝一日，还能替大少爷讨个公道啊。二少爷。你年轻，而且爱憎分明，可是世间有许多的事，你必须有韬略，要把目光放远些。这座皇室的月宫，那不是件容易的事。你就是考，那也不比科举考试容易多少啊，二少爷，这可是个机会啊。在下杨勇，奉万贵妃之命前来向林大人复命。你就是杨勇啊？正是。你的那首泣别，在京城已经传的是皆知巷闻了。今日一见，果然是别有风度啊！谢林大人夸奖。那只是杨勇一时感慨罢了。杨勇初到月宫局，不知月宫该如何行事，如何编制。杨勇。恐怕自己能力不足，又负万贵妃的厚望。宫中月宫，分为男子、女子两班。男月宫呢，专门在皇上御前演奏，皇上大宴群臣，或款待外国来使时，就由男月宫来演奏；而女子一组呢，全部由宫女组成，由方上仪主理，后宫欢聚、饮宴，则全部由女月宫演出。原来如此。南越宫需在宫中轮值，住所就在宫门之外，一墙之隔，方便皇上随时传召，不需当值之日，个人可自行返家休息。杨勇啊，你可是贵妃娘娘钦点之人，相信肯定有过人之处，一定可以胜任的。杨勇明白，杨勇必当竭尽所能。那就好，火海。啊，大人，杨勇到宫门外住处，更衣后回宫候命。是，大人，杨勇，随我来吧。
春华，你回来了。是啊，你没事吧？没事，我正要拿衣服出去洗呢。好。皇上，近日让皇上为臣妾担忧，臣妾真是罪该万死。爱妃，你何出此言？朕若是能替你分担忧伤的话，叫朕做什么都可以。嗓子之痛，痛如心扉。如果不是有皇上陪伴臣妾，臣妾根本就熬不过来。爱妃，你别太难过。爱妃啊，你要是想哭便哭出来，别憋在心里面，这是太医说的。儿媳，在，传杨勇进来。是。爱妃，你想哭便哭出来。苏琴今天病了，你去替她弹奏乐琴。是。嗯、春华连乐琴也懂吗？说来奇怪，她不是因为某样乐器弹奏的好而被选入乐工局，所以每次有人缺席，我便命她补上。每样乐器她拿上手不久，她便弹奏自如。啊。幸亏我们破格录用了他，不然真的平白浪费了他的才华。是啊，哎，方尚仪，嗯，我想，既然他每样乐器都懂，不如让他改编一下我们之前演奏的乐曲，《旧酒新瓶》也好，也可以令宫中后妃耳目一新啊。嗯，这主意不错。春华，过来一下。是。
哥，我们进京之时，你我兄弟二人都雄心万丈。你想的是指点江山，我想的是在地方上搞好民生。想不到，现在你已经含冤受屈而死，而我，则进宫当了一名乐师。这条路，我不知道走得对不对。但只要有机会，我一定要找出当日你们被杀的原因。希望大哥，你的在天之灵可以保佑我，让我早日查出真相怎么样，方上仪让你把你爹的那首曲子用不同乐器合奏，效果怎么样啊？我觉得配上箫声感觉会更好。真的？嗯，看来你很喜欢编曲啊。这才是最适合我的。现在在月宫局比以前在私置房的时候愉快多了。是吗？我也这么觉得。幸好有你鼓励我，临时跟我交换乐器，我才可以离开换衣局。春华，谢谢你把我救出升天。你跟我还用说这些吗？也不知道啊，是不是因为你有一个跟我一样的香囊，让我觉得我们之间好像有着什么联系，有种特别亲近的感觉。哎，哎，哎，海香，呃、你没事吧？嗯，我帮你。谢谢。别客气。怎么会有这个香囊啊？是我娘的朋友送的。你看，我也有一个跟你一模一样的，真的一样啊。你的香囊是怎么得来的？是我娘亲手做的。难道是你娘送给我娘的？我也有这种感觉。可是到现在为止，都是你为我做的多，我为你做的少。你说这话就不是好朋友、好姐妹了。也是，人生贵在相知。在宫中，幸好认识了你。哎，我帮你。
这些精卫到太医院来干什么？是西厂的人，说是要查万贵妃孩儿之死有没有可疑之处。哎呀，小儿急惊风是常见的急症，有什么可疑之处啊？这件事情落到王直之手，没可疑也变得有可疑了。哎，你我算是走运的。那天晚上，幸亏不是你我当值。现在何太医和外太医正如热锅上的蚂蚁，不知如何是好啊！哎呀！长公，何太医、麦太医带到。哦，参见王公。参见公公。不许多礼。皇子夭折那天，我刚好在河南为皇上办事，没想到回来之后发生这么不幸的事。放心，我只是寻例查查，不用惊慌。呃，是，是。当天主诊的是麦太医，是吧？发现皇子已无气息时，再由何太医复诊，然后证实皇子他已经夭折了，对吧？正是，正是。真奇怪啊！身为帝皇家的婴孩，万千宠爱在一身，一旦发现有不适，就应该有你们这些太医从旁照应，一定是哪里出了问题。如果不是你们诊治出错，就是用药不当。公公明察，公公明察，就就无此事，并无此事，真的没有。王公公，小儿急惊风是突发恶症，事前毫无征兆，一旦病发，那死亡率极高啊！真的，真有其事。公公若是不信，在下有医书为据真有记载。那何太医，你，你可有凭据证明你没有误诊？下官被汪公公传召之时，因太过匆忙，未查阅古籍。呃，公公，给在下三天时间，三天之内，在下一定能找出依据。太匆忙了啊！好，就给你三天时间，三天之后你必须给我一些证。是，那下去，下官告退。时参见惠妃娘娘，平身。谢娘娘，不知道娘娘传召奴才有何吩咐？本宫听闻你自河南回宫之后，曾到御药房查探皇儿的死因，可有此事？回娘娘，确有此事。你私自翻查此事，是否知本宫皇儿的死因？有何不明不白之处？回娘娘，汪直只是因为。知道娘娘为了皇子夭折，伤心欲绝，又恐宫中有人对皇妃及皇子不利，所以奴才在暗中调查，不敢惊动娘娘。但经过详细查问之后，也正如太医所言，皇子确实死于急惊风之症。真是如此？确实如此。虽然汪直已经离开娘娘宫中，但是娘娘的事就等。汪直的事，汪直不敢有所隐瞒。好，就凭你这句话，也不枉本宫对你悉心栽培。谢娘娘厚爱。这样就最好了。但是希望你以后以本宫名义做任何事情，要先向本宫说明一二，以免有人在背后
，说你是狐假虎威，借此谋取利益，那就不好了。回娘娘。但是娘娘，宫中人多口杂，望娘娘明察是非。奴才之前所做的一切，都是为了娘娘筹谋。是这样就最好，但你要记住，本宫没什么长处，但眼光一向很锐利，任何事都逃不过本宫的法眼。汪直定会谨记心中。红送进宫的少淑女，正是。长得不错，身段窈窕匀称，真是万里挑一的美人。谢贵妃娘娘夸奖。不过你别高兴得太早，后宫之中倾国倾城的佳丽大有人在。要想得到皇上的宠幸，并不是光靠样貌和体态。还需要一点运气，少淑女，你就慢慢等吧
，就算是我被皇上册立为妃，我也要看他的脸色过日子。中华，我现在的处境是进也难，退也难，你告诉我，我应该怎么办？对不起，我也不知道，更没有办法教你。不过在宫中这么多年，我学会一件事，就是但求心中无愧。其他的，只能听天由命了。就这样无奈吗？后宫之事，不是我们这些弱女子做得了主的。不过我相信，只要你没有害人之心，害你的人也会变少的。这就是我在宫中自处的方法。青子，你别气馁，皇上册不册封你，你不能做主。半贵妃嫉不嫉妒你，你也没办法阻止。不过，你可以过什么样的日子，是你自己可以决定的。答应我，别在别人伤害你之前，自己先伤害了自己。下多月来遍访各地方重臣，他们对朝廷及皇上的一些建议，现交与大人，写入谏书之内。元芳，这些建议你可曾一一看过？属下已看过多遍，都甚有见地。如若皇上能听进一二，定可改善百姓的生活。你可记住了各种的要点？嗯，属下应该记得。哎，大人。山社稷之事，为何不能提出？为何不能保留啊？你有所不知啊，近来皇上心情不悦，任何进谏都听不进去。更不堪的是，皇上现在非常宠信汪直这个人。汪直他为了向皇上邀功，不惜颠倒黑白，陷害忠良。本官刚刚接到密报。他近日去了河南，把已经告老还乡的李成大人、吴洪大人以莫须有的罪名押解回京，秘密刑讯。西厂自五皇爷一样，已经残杀了多少无辜的人，现在连一些告老还乡的官员也不放过、啊。元芳啊，做事情要审时度势啊！如果现在我们禁言。那必定会让王氏也无机可乘，还会连累一大批的忠臣贤士啊！周大人言之有理，但审时度势要等到何时啊？有时之事，报效国家，而如今小人当道，切不可莽撞而为。你要把各位大人的谏言铭记于心，等到将来。时机成熟的时候，再向皇上进谏。谢大人提点。打开啊！打开！打开！打开！快点！快点！干嘛？走！别开！别走！这不是让我蔡大人，他可是个清官啊，怎么会被抄家？停！停！谁？刚才是谁？你？你？还是你啊？出来！
高家所得只有十担大米、三亩良田，还有一间小房。怎么，当了二十年官，只有那么些财产？在下已反复点算清楚。这样啊，那把之前那些抄回来的富商的财产，拨五千两到他名下，免得皇上查下来的时候废物纯舌。是，对付个穷官，花我这么多。你再去看看，城里的富商，张显、周龙他们有什么可疑之处，知道吗？是。在这里啊，那首曲子重新编好了没有？哪有这么容易？我现在是用不同的乐器，看看怎么样搭配是最好听的。那不如我帮你试奏两样，看看能不能加快程式。也好。
你没事吧，七巧？昨天，昨天明明就是他让我把腰带勒得紧一些，今天又因为勒得太紧，他责罚我。我们做奴婢的，受打受骂是常有的事，只是因为你一向运道高，所以很少遇上。说你的命生得好，去到哪里，那里的人都会好起来。到了娘娘宫中，娘娘有孕，又生下皇子。可惜啊，皇子之死打破了你的招牌。你，我什么？我说错了吗？哼。调离望贵妃宫中。自从皇子死后，贵妃经常喜怒无常，对我诸多挑剔。其他宫女又跟我合不来，哎呦，我真的是受不了了。受不了也得受。现在跟你同期进宫的宫女都已经各有职务，你让我怎样才可以生安硬插的把你安排到别处去？再说。现在在贵妃宫中，你已位居长衣一职，算是升得很快的。再调出来，哪儿可以容纳你、啊？你愿意再做回普通的宫女吗？万贵妃有丧子之痛，心情自然不好。等过些时日，她心情平复了，或许那个时候，你就会有好日子过了。知道吗？这样谢谢你们跟我一起谱曲啊，跟我们还用客气啊？就是需要帮忙，尽管开口就是了。
杨勇，林大人让你去一趟。是。提反是被你们西厂带回问话，问得如何？此人口硬，宁死都不肯招认，奴才已把他关在大牢中，详加查问。望着，你做的对，宁往勿纵，这才可保朕的安全。保皇上安全是汪直的职责，汪直请皇上放心。虽然蔡达对皇上有一心一事，仍未招供，但是，锦衣卫已经在他家中搜出。五千两银子，此人就是不谋反，也是一个贪得无厌的家伙。贪得无厌的家伙，是。真有此理，朕给他们奉命，他们不替朕分忧，还私下敛财。汪直，这个人你一定要严惩。汪直遵命。啊，对了，皇上，不知道近日贵妃娘娘状况如何？奴才怕打扰娘娘，所以未敢贸然求见。万贵妃最近心情仍是时好时坏，朕也很是替她担心呐、啊。皇上，奴才听说最近娘娘常召唤一名叫杨勇的南越公，到娘娘的宫里奏曲，但所奏之曲全都是哀曲，我觉得这样对娘娘的康复不妥。但贵妃正是因为听了他的乐曲之后，心情才比较平静啊。当时贵妃悲欲攻心，难以宣泄，所以才会这样。现在悲痛已经逐渐平复，再继续听这些哀曲，奴才觉得不太妥当。那你有何高见？下个月十五，我记得应该是贵妃的寿辰，奴才认为不如在贵妃的寿宴之夜，由男女乐工同场演出，为娘娘弹奏喜悦。令宫中一片喜气洋洋，这样对娘娘的身体可能比较有益啊。男女乐工同场奏乐，这个想法不错。啊。宫中的确很久没有如此热闹的宴会了。王者，这事儿如果由你来办，是否会大材小用啊？啊，不会，为皇上做事没有大小之分，只要皇上吩咐，一定照办。王直不愧是朕的左右手啊！谢皇上抬举。皇上有命，下月十五贵妃寿宴，男女乐工将共同演奏。这样不太好吧？男女乐工聚首一堂，诸多不便。皇上怎么会有这个念头啊？我怎么知道？不过这次演出，乐工局上下都会换上新的乐器。换乐器？是我们自己去买吗？当然不是，新是新的，不过好不好就不知道了。吩咐下去，还是把我们平时惯用的乐器调教好了，以便演出。这样一来，岂不是又有人从中大有进账？在宫中，这还算是新鲜事儿吗？做好自己的事情吧。是。
心。辰之日，男女乐工同场演出，所以呢，今天把大家集合在此练习，希望大家明白宫中的规矩，好好练曲，不要随意交谈，知道吗？知道了。知道了也不知道是谁出了这么个主意，男女乐工同场演出。方尚仪，殷思月。你们可要打起精神，仔细留意，千万别出什么岔子。下官知道。打开乐谱，准备奏乐。上仪对你那首泣别也略有所闻，他想把这首曲子记录到乐工局的曲谱之中，所以命你到乐谱房把曲谱编写下来。再想明白。啊，这是令牌，你有空闲时便可进宫记载此曲。但你要记着，只可做事，千万别多生枝节。在下谨记。嗯，拿去吧。是。
下杨勇，是按林大人吩咐前来进入器别的局。打扰姑娘，还请见谅。没关系。你好，我是月宫局的邵春华，也是奉方上爷之命来此重新编排乐章的。打扰了。遇见杨勇了，是啊，我也很惊讶。不过我听他说，他是奉林大人的命令，去月谱房记录器别的曲谱。啊，那首曲子的确好听，值得流传下来。我偶然听过一段，真的很感伤。不过我不知道为什么，他到底遭遇过什么样的事情，才能写出这么感伤的乐曲啊？不如意事常有八九，伤心之事这世上也多得很。不过。可以谱出那么感人的乐曲，却只有他一人。你很欣赏他，难道你不欣赏他吗？欣赏啊，凡是懂音乐的，我都欣赏。只可惜我们这些做宫女的，就算是遇上那么有才华的人，除了欣赏，也只是欣赏。那总比没有好吧？有一个人值得你去欣赏，总比在后宫里头无知无畏的过日子好吧？是啊，就好像你今天遇到他呢，还可以聊上半天。我哪有？不过，不知道是谁告诉我，男女月宫练习的时候，时间过得很快。睡觉啦